个小妹，是大学时代的恋人，相识于一个冬季。我们都喜欢雪国，喜欢那份纯净、虚无的美。那时，小美就像纯净的雪，单纯而可爱，对我崇拜的很。我最喜欢他伏在我肩上那一刻，男人的责任感和自信感，在我心里冉冉升起时光总是很短暂，毕业的压力随即而来。上学时，对未来充满憧憬，觉得未来近在眼前，一切伸手便可触摸。然而，现实却很残酷。小美找了家公司上班，却工作很多遍。咖啡馆，找了份工作，勉强度。没电了。又没电了，我真受不了你了。马路上那么多人都开小车，为什么只有我坐公交车、坐电动车啊？我也不想。不是刚毕业吗？现在还在奋斗期呢。你这话我都可是听了好几回了，耳朵都听出茧子了。我走了，约了同事去逛街，要是迟到很丢人你怎么还不回来啊？都几点了？你到哪里了？
fertig ist.我去上班了，你路上慢点。好。您好，您所拨打的电话和小美之间也慢慢发生了变化，争吵越来越多，脾气越来越大，话却越来越少。那段时间，我们都很迷茫，看到雪已经感受不到美，感受的是。快来吃饭吧，看我做了好多好吃的。这么晚了，我已经吃饱了，自己吃吧。你有没有搞错啊？我费了好大的劲才做的，你不是算什么？我吃过了，还怎么吃？不要休息。那你不能打算告诉我吗？看我忙到现在。谁知道你这么早回来？平时都是我先回来，在家等你的。怎么你等我一下觉得了不起了是吗
好，您拨打的电话正在通话中。您好，您所拨打的电话已关机那个男的是谁？你说，你是不是外面的男人？你跟客户说我回来，没什么。对，没什么，没什么，还要搞那么亲密？你让我怎么回来？坐你的电动车吗？过来吃饭吧，吃饭饭。以后你就自己吃了，别动了。喂，手机拨进来。干嘛？你又不是没手机。我手机出问题。我给你打电话，为什么关机？不接我电话。手机没电了，我有什么办法？哎，我说你现在怎么跟一个女人似的，开始爱翻别人的手机了？你骗我！你是不是想离开我？是不是？你说是不是？信不信我自杀给你看？不要离开我。
您好，您所拨打的电话已关机。Sorry， 这这。心情不好，你看起来很不开心。不知道怎么搞。失业了，你看起来心里不开心。也没有，他只是出去几天。我跟他是一个学校毕业的，和别人不一样。也没电，正是因为你，我女朋友才跑的
七八
你快没事，一起打球，多好。那是我同学，哎，你那边怎么样？要不要去我那儿？我那边下班时间比较晚，其他多少？你那边怎么样？我那边也还好，六点钟下班，晚上下班也没什么事儿，啊，就出来玩玩。天天上班有什么意思啊？人要学会生活。你说的有道理。把我接到那边去，我在那个地方也待烦了，正好咱们有个伴，也可以在一块玩。好，再打一会儿。好，来，哎。带你去个好玩的地儿，小姑娘特别多，消费也不贵，两瓶酒就行。我先走了。是好玩、啊，那么多人，天天在家真没有意思。后后面
你干什么去了？没事儿，我看了一个朋友。哎，喝酒。还去那酒吧？还去啊？还去也可以，不过酒钱你来付。哎，你不会是喜欢上了这种灯红酒绿的生活吧？我可告诉你，那里面的女孩子都只是玩玩。啊，你别进得太深了，那里面坑深不可测。我跟你讲，谁说我去找女孩子？我就是过去听听音乐。好，嗯，下班一起吧。想过来看你。我今天在酒吧看到你。你怎么过来了？我不想看到你。你说走就走，把我一个人丢在这儿。你全怪我吗？你整天疑神疑鬼的。是我一个人的责任吗？别那么扫兴，难得见个面。
发卡牌了。你怎么了？这谁干的？我找村长去你给我加点菜啊，都没有味道，天天让我吃稀饭。告诉我是谁干的，我找村长去。你别问了，没什么大不了的事，过段时间就好了。我看你这段时间好像变了
，给我支香烟抽呗。你以前不是不抽烟的吗？那是以前，现在学坏了，抽烟了。我点着了，你就是个愣头青。不能把被子抱出去晒晒吗？我感觉好多虫子咬我，咬死了都。马上上班了，我自己不能晒了。哎，我都伤成这样了，我怎么搬被子啊？你到底有没有良心的？谁让你跟那些人鬼混呢？搞成这个样子！你嫌弃我了是不是？哎，我还不是因为你才被别人打成这样的。为我？你出去是为我？我是因为给你拿个手机才被别人打的。对不起，别说了。你到哪里去了？急死我！为了一天，还要去找你。我在家很闷，出去转转，顺便买了点东西回来，吃点吧。累了，不吃。
人家等你下班呢。你什么时候过来的？跑那么远，不好好在家待着。人家想你了嘛。我也想你了。走吧。你想吃什么呀？随便都行，只要是你做的。行，我去菜市场看看。我不给，我愣了一天回来，你抽烟都不理我。把烟给我。我不给。给我。就。
完了，几点了？上班都要迟到了。今天不上班休息，刚刚还做梦呢，被你吵醒。哦。最近你辛苦了。你说，我是不是很坏呀、啊？没有啊。大部分时间看起来很可爱。那你说你爱我吗？当然爱了，胜过生命。骗人！你看我走掉，你也没有死掉，还跑到酒吧去找艳遇。我去是看能不能遇到你。你怎么知道我在酒吧？还是你自己想去？真不是。我一个同事拉我去的，他拉你就去啊？证明还是你自己想去。哎呦我去，嗯，好吧，大家都是成年人了，不要搞得像小孩子一样，哄小孩还行。陪你玩，走。算了，不玩了，回去吧。我去，你要玩死我呀！
起来呀、啊。我发烧了。你怎么这么弱啊？才一天就发烧了。我饿了，你快起来给我做饭。你有没有人性啊？我都快病死了，还让我做饭。人家喜欢吃你做的鸡蛋饼嘛。还行吧，我先忙了。
在公司上班，感觉怎么样？还行吧。那你住在什么地方？衡阳区。那离我很近啊。那你平时都怎么上下班？骑电瓶车。骑电瓶车，那很自由，不像我天天还要挤公交，都烦死了。挤公交也挺好的左左，今天下班你骑电动车载我一下吧，我不想骑公交车。没关系，反正顺路。还要跟女朋友做饭呢，我就不上去了。好男人。那我走了，拜拜。没有了。我早上起晚了，你能不能骑车载我一下？我怕上班迟到。走的时候带你一下。嗯。拜拜。哎呀，你还在外面找女人了？就是个同事，顺便带一下。谁信呢？你肯定和他有一腿。你们什么时候认识的？她漂亮吗？什么时候上的床啊？我没有。行，我和她有一腿，行了吧？你终于承认了，你是个贱人。你不也和别人有一腿吗？还说我？
不买点东西，你就可以不用乱跑了。嗯，我在这里很闷，偶尔也想出去走一走。难道你连让我出去都不让我出去吗？你到底要怎么样？是你说要重新开始的，现在又这样小美说的很对，我去酒吧就是为了刺激，以排除那份孤独。人有时候就觉得很寂寞，就会用另一种眼神、另一种心态去看待这个世界。你神经病吧？不用碰你一下。
上去坐坐吧，家里没人。以后不用再接送我上下班了。我老公回来了，他会送我的。谢谢你这段时间的照顾Ask you to look away. I love my hands, but it hurts to pray. The life I have isn't what I'd seen. The sky's not blue and the fields not green. I now feel that taking care of Xiao Mei for this time is my most happy time. She completely relies on me, like a child. I don't need to worry about her leaving.
，我觉得你应该回家看看，有家人的牵挂会快乐一点，否则会很孤独，就像就像天空的飞鸟，不知道往哪飞。家里什么情况？家里还好，就是腿有点不方便了。你早点回来吧。嗯。我这边工作辞了，过几天就回去。那就这样，你们保重身体。爸，我回来了。你什么时候回来的？我前两天去你家找你，你爸说你去省城工作了，怎么样？还不错吧？还好吧，就那样。哎，你什么时候回来的？你现在不一样了。记得小时候你还拖着鼻涕，现在都变成大美女。你大十八变吧，不许说我小时候的丑样。走，我们去逛逛去吧。
还记得以前，我们就从这里坐火车去城里，那个时候人好多，都从窗户爬进去。没想到，现在没有人了。后来听人说，小美又回到我们曾经租的房子
今年那雪下的真的好大呀，把棚子都压坏了。慢点儿，是啊，我现在一个草莓都没看到。没有草莓吗？没有。小美的生活恢复了正常，现在的样子很幸福。